பார்க்கறது வந்து லைக் கோட் ஆப்டிமைசேஷன் ஒரு டெக்னிக் என் வந்து லைக் கம்பேர் டிசைன் நான் பார்க்க போறேன் சரி ஆக்சுவலா லாஸ்ட் வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபுல் யூனிட்டை வந்து நான் வந்து லைக் எல்லா ப்ரோட்டா நான் பேசியிருந்தேங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன கேட்டாங்கன்னா ஒரு கிறிஸ்பான ஒரு வீடியோ கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு செவன் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து இந்த வீடியோ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன் இது அப்படியே நீங்க தேர்ட்டின் மார்க்காக எழுத முடியுங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்க்குற ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரின்சிபல் சோர்சஸ் ஆஃப் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஏரியாவை நம்ம பார்க்க போறேங்க பிரின்சிபல் சோர்சஸ் ஆஃப் ஆப்டிமைசேஷனா என்னன்னா ஒரு கோடு எனக்கு வந்துருச்சுங்க அந்த கோடை வந்து சின்னதாக்கணும் தேவையில்லாத வேதிபிள்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையுமே பண்றது தான் பிரின்சிபல் சோர்சஸ் ஆஃப் ஆப்டிமைசேஷன் இதுல வெவ்வேறு டெக்னிக் இருக்குங்க அந்த டெக்னிக் தான் இதுங்க சிமெண்டிக் ப்ரிசர்விங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் குளோபல் காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குங்க இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பாக்கலாங்க சரிங்களா சோ இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து பிரின்சிபல் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் ஆப்டிமைசேஷன்ல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா வந்து நான் வந்து கோட் ஆப்டிமைஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கோட் ஆப்டிமைஸ் பண்றேன் அப்படின்னா சோ இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா வந்து என் இனம் எங்களோட மக்கள் பாத்தீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பா வந்து நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் ரிசர்ச்சஸ் மாறணும் என்னோட ட்ரீம்ங்க அதுக்காக வந்து இந்த வீடியோஸ் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பா வந்து இது எல்லாருக்குமே நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க சரிங்களா சரி நம்ம போலாங்க டாபிக் So, the principal source of optimization is the code that I am going to change. The code is going to change the code. The code is processing, the output is going to change, the output is going to change. So, preserving the semantic center is very important. If you want to say this, you can say identity values. If you want to say i plus zero, then i is going to say i plus zero. If you want to say i plus zero, then i is going to say i into one. If you want to say i is going to say i is going to say i is going to say i. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து நீங்க மாத்தும் பொழுது இந்த மல்டிபிளிகேஷன் ஒரு ஆபரேஷன்ஸ் நடக்காதுங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து பிரிசர்விங் தி செமெண்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க சரிங்களா நம்ம இதை தான் பார்க்க போறோங்க டீடெயிலா இன்னும் சோ ஆக்சுவலா வந்து லைக் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து குயிக் சார்ட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஆப்ரேஷன் எடுத்திருப்பாங்க குயிக் சார்ட்னா ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க இங்க பாருங்களேன் சோ இங்க ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு இதுல வந்து கடைசியா இருக்கிற ஒரு நம்பர் வந்து பைவோட் எலமெண்ட் நான் எடுத்துக்கிட்டேங்க பிவோட் எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இதோட சின்னது இதை விட கம்மியாகிறது எல்லாம் லெப்ட்லையும் அதிகமாகிறது எல்லாம் ரைட்லயும் நான் போட்டேங்க அதுக்கப்புறமா இங்க இருக்கிற அந்த கடைசி எலிமெண்டை எடுத்து அதுதான் பிவோட் எலமெண்டா எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய சின்னதெல்லாம் லெப்ட்லையும் பெருசெல்லாம் ரைட்லையும் இந்த கடைசி எலிமெண்டை எடுத்து சென்டரா வச்சுக்கிட்டு சின்னதெல்லாம் லெப்ட்லையும் பெருசெல்லாம் ரைட்லையும் பிரிச்சிருக்கங்க ஸோ இப்போ இது வந்து பிவோட்டா எடுத்துக்கிட்டு சின்னது லெஃப்ட் ரைட் அப்படின்ற மாதிரி பிரிச்சுட்டே வரும் இது மூலமா வந்து திஸ் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ஷார்டிங் வி ஆர் டூயிங் சரி இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்டிங் ஒரு பிவோட் எலிமெண்ட் ஒரு எலிமெண்ட்டை எடுத்து அதை சென்டரா வச்சுக்கிட்டு லெஃப்ட்ல எல்லாம் வந்து கம்மியா இருக்கும் அதோட பெரிய வேலையில ரைட்ல போடு அப்படின்ற மாதிரி பிரிச்சு 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 பண்றது தான் வந்து ஸோ இதை வந்து இன்னைக்கு குயிக் ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான அனிமேஷன் தான் இங்க பாத்துருப்பீங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலான ஒரு அனிமேஷன் நான் காமிச்சோம் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க சரி நான் பாக்கலாங்க ஸோ இந்த அனிமேஷனை பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இனிமே வந்து அவங்க எடுத்து எடுத்து டேலி பண்ணிட்டு வராங்க பாருங்களேன் ஸோ பால்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன கலர் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சில ரொம்ப திக்கான கலரா இருக்கிறதெல்லாம் லெஃப்ட் சைட்லயும் லைட்டான கலர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து லைக் ரைட் சைட்லயுமே வந்து மூவ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய பிவோட்டிங்னு சொல்லுவாங்க குயிக் ஷார்டிங் சொல்லுவாங்க அதுக்கான ஒரு சின்ன அனிமேஷன் தான் காமிச்சிட்டு இருக்குங்க ஸோ அந்த கலரை பார்த்து பார்த்து வந்து உங்களுக்கு ஷார்டிங் பண்ணிட்டே வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுடைய கலர்ஸ் எல்லாம் பாருங்க பால்ஸ் எல்லாமே வந்து அழகா உங்களுக்கு வந்து அலைன் ஆயிடுச்சுங்க இதுதான் வந்து குயிக் ஷார்டிங் என்ற டெக்னிக்ங்க சரிங்களா ஸோ இந்த அனிமேஷன் வேணும் திரும்ப இன்னொரு முறை பாருங்க யூ கெட் மோர் ஐடியாஸுங்க சரிங்களா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா குயிக் ஷார்ட் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்ங்க அதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கோடை மட்டும் பிக் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா இதுதான் அந்த சின்ன கோடுங்க இந்த சின்ன கோடை எடுத்து லைக் நம்ம வந்து லைக் செப்பரேட்டாக ஒவ்வொரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணி அசைன் பண்ணி இந்த கோடை வந்து அப்படியே வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வேரியபிள் அசைன் பண்ணி நான் பண்ணியிருக்கேங்க சரிங்களா இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு ப்ராசஸ்ங்க என்னுடைய யூடியூப் சேனல் வந்து விக்கிட்டிக்கு கோடுங்க அதில் போயிட்டு இதே டாபிக் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் வீடியோ இருக்குங்க கம்ப்ளீட்டா நான் அதை பண்ணி வச்சிருப்பேங்க ஸோ நீங்க கேட
இது குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போய் போடு அப்படின்ற மாதிரி பிளாக் பை பிளாக்காக வந்து நம்ம எழுதணுங்க ஓகேவா முதல்ல வந்து ப்ரோக்ராம் இருக்குங்க அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து வேரியபிள் அசைன் பண்ணணும் வேரியபிள் அசைன் பண்ணப்பட அது பிளாக்ஸ் பிளாக்ஸாக எழுதணுங்க சரிங்களா ஸோ பிளாக் பிளாக்காக நான் எழுதி முடிச்சிட்டேங்க ஸோ திஸ் இஸ் அ பிளாக்ஸுங்க சார் பிளாக் பிளாக்காக எழுதி முடிச்சாச்சுங்க எழுதி முடிச்ச பின்னாடி இந்த லைன்ஸும் இந்த பிளாக்கும் பாருங்கள் சிமிலராக இருக்குங்க பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு லைன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நாலு லைன் தான் இந்த பிளாக்குங்க அடுத்த ஒரு நாலு லைன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த நாலு லைன் தான் அடுத்த பிளாக்குங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாலு லைன் இருக்குங்களா ஃபோர் லைன்ஸுங்க ஓகே இங்கே இந்த நாலு லைனுங்க இதுதான் வந்து அடுத்த பிளாக்குங்க சரிங்களா இங்கே ஒரு லைன் இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் வந்து அடுத்த பிளாக்குங்க ஸோ இங்கே இருந்து மேபி லைக் கோ டு பி டு இது வரைக்குங்க இது வரைக்கும் நினைக்கிறேங்க ஸோ இதுவும் இந்த ரெண்டு லைனுங்க இதுதான் வந்து இந்த லைனுங்க கடைசியா இருக்கிற இது வந்து இந்த லைனுங்க ஓகேவா ஸோ இதை பத்தி டீட்டெயிலா வந்து நான் இன்னொரு வீடியோல கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணா வந்து லைக் அந்த வீடியோ போய் டீட்டெயிலா பாத்துக்கங்க சரிங்களா ஸோ எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஒன் டேக்கு முன்னாடி டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து ஒன் ஹார் வீடியோ பார்க்க முடியாது சார் அதனால ஒரு சின்ன கிறிஸ்பான ஒரு ஹை லெவல் ஒரு கதை சொல்லக்கூடாதான்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் வந்து பண்ணியிருக்கேங்க அதுல இருக்கிறது நிறைய கட் ஷார்ட் பண்ணி நான் இது பண்ணியிருக்கேங்க சரிங்களா ஸோ இது பாத்துக்கங்க ஓகே லெட்ஸ் மூவ் ஆன் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுடைய கான்செப்ட் குள்ள போகலாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிமெண்டிக் ப்ரிசர்விங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சிமெண்டிக் ப்ரிசர்விங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா என்னன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய நிறைய லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு இருக்கு அந்த கோடை வந்து சின்னது பண்ணலாமே எப்படி சார் சின்னது பண்ண முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா சில வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லாமல் இருக்கும் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இங்க பாருங்களேன் ஆக்சுவலா டி சிக்ஸ் இருக்குங்களா இங்க பாருங்க டி செவன் ஒரு வேரியபிள் இருக்கு ஆனா அவுட்புட்ல டி செவன் கிடையாது ஸோ இந்த வேரியபிளை தூக்கியாச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி டென் இங்கே ஒரு வேரியபிள் இருக்கு அந்த டி டென்ற வேரியபிள் இங்கே இல்லைங்க இது கிடையாதுங்க பட் ஆனால் இந்த கோடும் இந்த கோடும் ஒரே மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணும் இதுதான் சிமெண்டிக்ஸை மீனிங்ஃபுல்னஸை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறேன் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணும் பொழுது சரிங்களா இங்கேருந்து அது மாறும் பொழுது சரிங்களா லாஜிக் எல்லாமே அப்படியே இருக்குங்க கோடை மட்டும் நான் குறைச்சிட்டேன் சரி இது எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அனிமேஷன் நான் பண்ணியிருக்கேன் சும்மா பாருங்களேன் ஆக்சுவலாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து ஸோ ஐன்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிட்டேன் ஜேனு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிட்டேன் ஒரு ஃபார் லூப்பை போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் டென் போட்டிருக்கேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் கே இங்கே பாருங்களேன் இன்ட்டு கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் டென்னும் இன்ட்டு ஜே ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் டென் ஒன்று தானே சரி ரெண்டும் ஒன்று தானே அப்படின்னா எதுக்கு கே இதுதான் என்னுடைய சிம்பிளான ஒரு கொஷனுங்க ஓகேவா அப்படின்னா அந்த கேவை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாமா பாருங்க அந்த கேவை நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் கே வேண்டாம் அப்போ இந்த இடத்துல ஜேவை போட்டேன் சரிங்களா இதுதான் வந்து சிமெண்டிக் ப்ரிசர்விங் லைக் ப்ரிசர்விங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா தேவையில்லாத வேரியபிள் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிடு சரி ரிமூவ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தானே இதை வந்து சிமெண்டிக் ப்ரிசர்விங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதுல வந்து லைக் இந்த சிமெண்டிக் ப்ரிசர்விங்ல வந்து இந்த ஏரியா என்னன்னா குளோபல் காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது குளோபலா ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து நீ பயன்படுத்திக்கோ குளோபல் காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா சிமெண்டிக் ப்ரிசர்விங்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கேன் சரிங்களா அடுத்தது ஆக்சுவலா வந்து இதுதான் ஆக்சுவல் கான்செப்ட் நீங்க புக்ல பாக்குறதுங்க சரிங்களா என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்களேன் ஸோ இங்க ஒரு பி த்ரீனு ஒரு பிளாக் இருக்கு இங்க ஒரு பி ஃபோர்னு ஒரு பிளாக் இருக்கு இங்க பி ஃபைவ்னு ஒரு பிளாக் இருக்கு இங்க பி சிக்ஸ்னு ஒரு பிளாக் இருக்கு சரிங்களா ஒரு இங்க பாருங்களேன் இந்த இடத்துல ஃபோர் இன்டூ ஜேன்னு இருக்கா இங்கேயும் ஃபோர் இன்டூ ஜே இருக்கா அப்படின்னா டி ஃபோரை பயன்படுத்திக்கோ இந்த இடத்துல அப்படின்னா டி எயிட்டை நம்ம தூக்கிடலாம் சரிங்களா ஸோ நம்ம இதை தான் பண்ண ட்ரை பண்ண போறோங்க சரிங்களா ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் ஸோ திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட் இங்கே பாருங்களேன் ஆக்சுவலா நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து T4 ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு ஜேன் இருக்கு இல்லையா டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு ஜேன் இங்க இருக்கு ஓகேவா இங்க லைன் பாத்தீங்கன்னா வந்து டி எயிட் டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு ஜே டி நைன்
சரிங்களா ஸோ அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் முன்னாடி வேரியபிள் ஒன்று இருக்குங்க அங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து ஸோ டி நைன் டி நைன் இஸ் இக்குவல் டு ஏ ஆஃப் டி ஃபோர் அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேங்க அதுக்கப்புறமா ஏ ஆஃப் டி சிக்ஸ் இஸ் இக்குவல் டு டி ஆஃப் நைன் அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேங்க சரிங்களா இந்த ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு ஸோ ஏ ஆஃப் டி நைன் ஏ ஆஃப் டி ஃபோர் டி நைனில் போட்டுட்டு டி நைனை வந்து ஏ ஆஃப் டி சிக்ஸில் போட்டிருக்கேன் ஓகே இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நான் அதுதான் வந்து டி நைன் இஸ் இக்குவல் டு ஏ ஆஃப் டி ஃபோர் a of t6 is equal to t9 அப்படினு நான் போட்டுருக்கேன் சரிங்களா முன்னாடி இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டில பாத்தீனா a of t4 ஓட வேல்யூ வந்து t5 ங்க ஓகே அப்புறம் அந்த t9 எதுக்கு நேரா கொண்டு வந்து t5 இங்க போட்டுர வேண்டியதானே சோ a of t6 is equal to t5 அப்படினு சொல்லும் பொழுது இந்த t9 அடிபட்டுருதுங்க t9 நமக்கு தேவைப்படாதுங்க பாருங்கல ஒரு வேரியபிள் நான் குறச்சேன் இல்லீங்களா ஒரு வேரியபிள் நீங்க குறச்சிங்க அப்படினா அது பயங்கரமான பெனிஃபிட் இருக்குங்க உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல ப்ரோக்ராமிங்ல நிறைய வேரியபிள்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க சோ இந்த கோடு சரிங்களா இவ்வளவு பெரிய கோடுங்க என்ன இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு லைன் கோடு இங்க அஞ்சு லைன் ஆயிருக்கு ஒரு லைன் குறைஞ்சிருக்கு ஒரு வேரியபிள் நம்ம குறைச்சிருக்குங்க ஆனா அவுட்புட் ஒன்னே தான் வரப்போகுதுங்க ஓகேவா அடுத்ததுங்க சோ இங்க பாருங்களேன் அடுத்த ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் காமிச்சிருக்குங்க இங்க பாருங்களேன் சோ இந்த இடத்துல a of t4 is equal to x ங்க சரிங்களா சோ இங்க t6 is equal to 4 into i முன்னாடி பாத்தீனா t2 is equal to 4 into i னு இருக்கு ஓகேவா சோ இந்த t6 நமக்கு தேவ இல்ல இல்லையா சரிங்களா t6 நமக்கு தேவ கிடையாது and t2 வந்து array of t2 வந்து t3 array of சோ so 4 into i t2 ல போட்டேன் array of t2 வந்து t3 அப்பனா array of சோ இங்க பாருங்க for example இது எப்படி எழுதலாம் T6 க்கு பதிலா 4 இன் i தானே அப்பனா வந்து T2 னு போட்டுக்கலாமா T2 4 இன் i னு போட்டுக்கலாமா x array of T2 தானே T2 தானே பாருங்க இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான் இது ரெண்டும் ஒண்ணுதாங்க ஓகே இந்த array of T2 ன்றது என்னது T3 தானே சோ x T3 னு டைரக்டா எழுத வேண்டியது தானே x T3 னு பாருங்க அத தான் இங்க எழுதி இருக்காங்க சோ இந்த ரெண்டு லைனை உடைச்சி ஒரே லைனா எழுதி வச்சிருக்காங்க ஓகேவா சோ இந்த தான் வந்து உங்களுடைய குளோபல் காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோ உங்களுக்கு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் காமிச்சிருக்கேன் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் இதுதான் புக்ல இருக்கிறதுங்க இது அப்படி எழுதினா போதும் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் வந்துடும் ஓகேவா சோ ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒன்பது லைன நாலு லைன்ல எழுதியிருக்கேன் அவுட் புட் ஆனா ஒன்னே தான் வருங்க சரிங்களா அஞ்சு லைன் உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா இதுதான் வந்து குளோபல் காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்தது டெட் கோட் எலிமினேஷன் டெட் கோட் எலிமினேஷன் என்னன்னா தேவையில்லாத கோடு இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிடு யூஸே இல்லாம எதுக்கு பண்றீங்க பாருங்களேன் ஐயோட வேல்யூ இருக்கு எக்ஸோட வேல்யூ இருக்கு ஜே வேல்யூ இருக்கு கேவோட வேல்யூ இருக்குங்க இங்க பாருங்களேன் ஐயோட வேல்யூவை எடுத்து நான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கேன் எக்ஸோட வேல்யூ எடுத்து நான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பிரிண்ட் பண்ணது என்னது கேவை தான் பிரிண்ட் பண்ண அப்பனா ஜே எதுக்குமா பண்ற அந்த ஜேவை ப்ராசஸ் பண்ண ஆனா எதுக்குமே யூஸ் இல்ல அப்படின்னா அது டெட் கோட்னு சொல்லுவாங்க அதை ரிமூவ் பண்ணிடு சோ அன்வான்டா எதனா இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடு போட்டிருக்கேன் எக்ஸ் எடுத்து இங்க போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இது எடுத்து அப்படியே இங்க போட்டுற வேண்டியதானே சரிங்களா சோ இங்க எடுத்து அப்படியே டி த்ரீன்னு போட்டுக்கலாம் இல்லையா ஏன்னா எக்ஸோட வேல்யூ யூஸே கிடையாதுங்க எக்ஸ்ன்ற வேல்யூ நீங்க ரிமூவ் பண்ணிடலாம் தேவை இல்லைங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் ஃபங்க்ஷன் இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து கோட் மோஷனுங்க இன்னும் ரெண்டு ஏரியா இருக்குங்க முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சுங்க ஓகேவா கோட் மோஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சிம்பிள்ங்க அதாவது இது வந்து ஒரு லூப்ல வந்து இந்த கோட் மோஷன்ற ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ண போறோம் ஒரு லூப்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த இடத்துல நம்ம நிறைய தப்பு பண்ணுவோம் இங்க பாருங்களேன் ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் கோட் நான் எழுதியிருக்கேன் அதாவது ஐயோட வேரியபிள் இருக்குங்க எக்ஸோட வேரியபிள் இருக்கு ஐ லெஸ் தேன் எக்ஸ் பிளஸ் டென் அப்படின்னு ஒரு லூப் குள்ள போட்டிருக்கேன் இந்த லூப் குள்ள போடும் போது என்ன பிரச்சனை வரும்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த லூப் ஒவ்வொரு முறை ரன் பண்ணும் போதும் இந்த எக்ஸ் பிளஸ் டென் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இதை நம்ம தடுக்கணுங்க ஓகே லூப்ல வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷனை நம்ம விடவே கூடாதுங்க அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஜேன்னு ஒரு வேரியபிளை வச்சுக்கிட்டேங்க அந்த ஆப்ரேஷனை எடுத்து நான் இங்க
போட்டுட்டு அங்க யூஸ் பண்ணிடுங்க பாருங்களேன் ஒரே ஒரு முறை ஜேவோட வேல்யூ ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இந்த லூப்ல வந்து உட கம்பாரிசன் மட்டும் தான் நடக்குமே தவிர இந்த இடத்துல ஆப்ரேஷன் நடக்கல சரிங்களா சோ இந்த ஆப்ரேஷனை தடுக்க முடியும் இதுதான் வந்து உங்களுடைய கோட் மோஷன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா லூப் பண்ணும் பொழுது எவ்வளவு முடியுமோ ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் தடுத்துடு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடு அப்படின்றதா கோட் மோஷன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே இந்த இந்த பிக்சரை வந்து திரும்ப இன்னொரு முறை பாருங்க யூல் கெட் லாட் ஆஃப் ஐடியா உங்களுக்கு அழகா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரிங்களா நம்ம அடுத்தது போலாங்க ஓகேவா சோ கோட் மோஷன்னா வந்து புக்ல இந்த பிக்சர் தான் இருக்குங்க அதாவது எப்பவுமே வந்து ஒரு ரெண்டு லூப்புங்க ஒரு அவுட்டர் லூப்பு ஒரு இன்னர் லூப் எல்லாம் இருக்கும் போது நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும் கோடுங்க ஓகேவா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும் பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்களேன் நான் முன்ன காமிச்ச அனிமேஷன் இதுதான் வயல் ஐ லெஸ் தேன் லிமிட் மைனஸ் டூன்னு இருக்குங்க ஓகேவா இப்படி இருக்கிறதுக்கு பதிலா முன்னாடி ஒரு வேரியபிளை போட்டு அந்த லிமிட் மைனஸ் டூ ஒரு வேரியபிள்ல போட்டுரு ஐ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டி அப்படின்னு நீ போடும் பொழுது ஸோ ஐ லெஸ் தேன் டீன்னு போடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க பாருங்களேன் இந்த ஒயிலூப் எப்பெல்லாம் நடக்குதோ அப்ப எல்லாமே இந்த லிமிட் மைனஸ் டூ நடந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு பதிலா ஒரு முறை பண்ணிடு அதை எடுத்து இங்க கம்பேர் பண்ணிக்கோ இந்த மாதிரி பண்றது தான் வந்து உன்னோட கோட் மோஷன் சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கோட் ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்ல சரிங்களா அடுத்தது ஸ்ட்ரென்த் ரிடக்ஷனுங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு சொன்னா ஈஸியா புரிஞ்சிருங்க நீங்க பாருங்களேன் ஆக்சுவலா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஒரு ஃபார் லூப் போட்டிருக்கேன் அதுல ஃபோர் இன்டூ ஐன்னு இருக்கு சரிங்களா பிரிண்ட் ஜே பண்ணிருக்குங்க பண்ணும் பொழுது ஐட்ரேஷன் பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் முறை ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னு போது நாலுன்னு வரும் அடுத்தது ஐ ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னு போது எட்டுன்னு வரும் ஐ ஈக்குவல் டு மூணுன்னு போது பன்னெண்டு பதினாறு இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்குங்க ஸோ ஜேவை பிரிண்ட் பண்ணும் போது நாலு எட்டு பன்னெண்டு இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்குங்க ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க பாருங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பதிலா ஸோ ஐன்னு ஒரு வேரியபிள் இங்க நான் பயன்படுத்தினேன் ஜேன் ஒரு வேரியபிளை நான் பயன்படுத்தினேன் அதுக்கு பதிலாக வந்து ஏதாவது குறைக்க முடியுமான்னு நான் பார்க்குறேன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன்றது வந்து ஒரு காஸ்ட்லியான ஆப்ரேஷன் அதை ப்ளஸ் என்ற ஆப்ரேஷன் மூலமாக வந்து தடுக்க பார்க்குறேங்க ஓகேவா ஸோ ஓகே பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு ஐக்கு பதிலாக ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் நான் போட்டு வச்சுருக்கேங்க ஓகேவா மேபி லைக் நான் திரும்ப இது ரன் ஆகும் பொழுது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேங்க ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன்றதை வந்து ஸ்ட்ரென்த்தை ரெடஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் ப்ளஸ்னு மாறும் பொழுது மல்டிப்ளிகேஷன் விட ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ப்ராசஸ் பண்ணும் கம்ப்யூட்டரு சரிங்களா இப்போ பாருங்களேன் திரும்ப இனிஷியல் இருந்து வரேங்க ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிளாக நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்க ஐன்னு ஒரு வேரியபிள் இங்கே இருக்குங்க ஜேனு ஒரு வேரியபிள் இங்கே இருக்குங்க ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஐ ஸோ நாலு எட்டு அப்படின்ற மாதிரி ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்குங்க இதுக்கு பதிலாக நம்ம வேறு ஏதாவது பண்ணலாமான்னு நான் திங்க் பண்ணுறேங்க பண்ணும் பொழுது ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ப்ளஸ் ஃபோர்னு போடுறேங்க மல்டிப்ளிகேஷனை மாற்றி ப்ளஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்க பார்க்குறேங்க அப்படி பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா திரும்ப அவுட்புட் இங்கே வந்து ஜே வேரியபிள் ஜேன்னு மாற்றிட்டேன் இங்கேயும் ஜேன்னு மாற்றிட்டேன் அங்கேயும் ஜேனு மாத்திட்டேங்க இப்படி மாத்தும் பொழுது திரும்பவும் பாருங்களேன் ஆன்சரு ஜே வந்து நாலு எட்டு பன்னெண்டு இதே தான் வருங்க அவுட்புட் ஒன்னே தான் அவுட்புட் ஒன்னே தான் ஐன்ற வேரியபிள் நான் தூக்கிட்டேன் மல்டிபிளிகேஷன் முதல்ல ப்ளஸ் பண்ணிட்டேங்க சரிங்களா பத்து முறை இது ரன் ஆக போகுது ஃபார்லுப்புங்க பத்து முறை மல்டிபிளிகேஷன் முதல்ல ப்ளஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களோட கம்ப்யூட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்டாக இருக்குங்க சரிங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஏரியாங்க சரிங்களா இதுதான் ஸ்ட்ரென்த் ரிடக்ஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்ட்ரென்த் ரிடக்ஷனுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ காமிச்சது இங்கே காமிச்சிருக்கேன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்னு வச்சிருக்கேன் டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஐன்னு வச்சிருக்கேன் டி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் டி டூ அப்படின்னு வச்சிருக்கேங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பதிலாக டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு மாற்றிருக்கேன் இந்த ரெண்டு லைனையும் மர்ஜ் பண்ணி இது புக்கில் இருக்கிற கண்டென்ட்டுங்க கவனிச்சுக்கோங்க ஓகே ரெண்டு லைனையும் மர்ஜ் பண்ணி டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கேங்க ஓகேவா இதில் புக்கில் இருக்கிற கண்டென்ட்டுங்க நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்தது இதே மாதிரி வந்து மைனஸ் ஆப்ரேஷனுக்கு எப்படி வேலை செய்யும் பாருங்களேன் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே மைனஸ் ஒன்னு டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஜே இப்படி இருக்குங்க ஓகேவா இதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து இந்த லைனை தேவையில்